ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് അല്ലെങ്കിൽ പതിനാല് പതിനഞ്ച് അർദ്ധരാത്രി നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി എന്നാണ് നമ്മുടെ പൊതുവായ ധാരണ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത് എന്ന് അടുത്ത കാലത്ത് കേട്ട ഒരു പ്രസ്താവനയെ സ്പീക്കർ പരാമർശിക്കുകയുണ്ടായി പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വരെ വരുന്നില്ലെങ്കിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിനേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ആണ് എന്ന ഒരു അഭിപ്രായം എനിക്കുണ്ട് നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ സംഭവിച്ചത് അധികാര കൈമാറ്റമായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് പതാക താഴ്ത്തപ്പെടുകയും ഇന്ത്യൻ പതാക ഉയർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്ത ചരിത്രത്തിലെ അസുലഭമായ അതിമനോഹരമായ ഒരു മുഹൂർത്തമാണ് അന്ന് സംഭവിച്ചത് പക്ഷെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറിന് നമ്മൾ നടത്തിയത് ഒരു ജനതയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്തരത്തിലൊന്ന് ചരിത്രത്തിൽ വളരെ അപൂർവമായി മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നാണ് നമുക്കൊരു ഭരണഘടന ഉണ്ടായി ആ ഭരണഘടനയ്ക്ക് സവിശേഷമായ ഒട്ടേറെ പുതുമകളുണ്ട് പൗരന്മാർക്ക് മൗലി മൗലികാവകാശങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഭരണഘടന അതിനെല്ലാം മകുടം ചാർത്തിക്കൊണ്ട് ശ്രേഷ്ഠമായ ആ ഭരണഘടനയ്ക്ക് മകുടം ചാർത്തിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മകുടമായി പ്രിയാമ്പിൾ ആമുഖം എന്ന ഒരു ഹ്രസ്വമായ പ്രസ്താവന അതിലെല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ബൊമ്പിച്ച പ്രതീക്ഷയോടെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ചരിത്രത്തിലെ അത്യപൂർവമായ ഒരു പ്രയാണത്തിന് തുറക്കപ്പെട്ട ഒരു ജനതയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് തിരിഞ്ഞു നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ആലോചിക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ വിഷയം ഇവിടെ സെമിനാറിൽ ചർച്ചാ വിഷയമായി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല കേരളത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും നടക്കുന്ന സെമിനാറുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം ഇതായി മാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കെന്ത് സംഭവിച്ചു നമുക്കെന്താണ് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭരണഘടന എന്നത് നമ്മെ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം നൽകുന്ന നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ഉറപ്പ് നൽകുന്ന രേഖയായി നമ്മൾ കരുതിയിരുന്നു ഭരണഘടന നമ്മെ സംരക്ഷിക്കും അതായത് നമ്മുടെ ഉറപ്പ് പക്ഷേ ആ ഭരണഘടനയെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതായ അവസ്ഥയിൽ ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന അർത്ഥവത്തായ വാക്കുകളോടെയാണ് ഭരണഘടന ആരംഭിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഞങ്ങളും നമ്മളും ഉൾപ്പെടും പക്ഷെ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേക വാക്കുകളുണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്നും മാറാം നമ്മൾ എന്നും മാറാം ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നത് പരിഭാഷപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്നല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്നാണ് നമ്മൾ ഭാരതീയർ നമ്മൾ ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ ആ നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ അന്ന് ജീവിച്ചിരുന്നവർ മാത്രമല്ല തലമുറകൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ ഭരണഘടന നമ്മെ സംരക്ഷിക്കും എന്ന് നമ്മൾ കരുതിയിരുന്നെങ്കിൽ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയും ഭരണഘടനയുടെ ശില്പിയായ ഡോക്ടർ അംബേദ്കറും നമുക്ക് നൽകിയ ഉറപ്പ് അതായിരുന്നു ഈ ഭരണഘടന നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കും പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ആ ഭരണഘടന നമ്മെ സംരക്ഷിക്കും എന്ന് തന്നെ ഒരു ഉറപ്പുമില്ല മാത്രവുമല്ല ഭരണഘടനയെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതായ അവസ്ഥയിൽ കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതെന്തുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം സംഭവിച്ചു നമ്മൾ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളി എന്ത് എന്നാണ് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ ഇവിടെ സാമാന്യം വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടത് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മതനിരപേക്ഷമായ സമൂഹത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഒരു മതനിരപേക്ഷ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക് ആണ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ വിഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ഭരണഘടനയുടെ പ്രഖ്യാപനമാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ആ മൂല്യങ്ങൾ ഭരണഘടന മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന മൂല്യങ്ങൾ ചവിട്ടി പതിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതല്ല മറ്റൊന്നാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് 
ഉത്തരവാദപ്പെട്ട പദവികളിലിരിക്കുന്നവർ പരസ്യമായി പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് ഞാൻ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പാലക്കാട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നു അന്ന് അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കേട്ട ഒരു വർത്തമാനം തിരൂര് അഭിഭാഷക പരിഷത്തിൻ്റെ സമ്മേളനം അഭിഭാഷക പരിഷത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ബി ജെ പി അഭിഭാഷകരാണ് ആ സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഹൈക്കോടതിയിലെ കേരള ഹൈക്കോടതിയിലെ ഒരു ജഡ്ജി പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ പോരായ്മകൾ നിരവധിയുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് അപര്യാപ്തമാണ് ഈ ഭരണഘടന ഈ അവസ്ഥയിലും ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവർ ഭരണഘടനാപരമായ പദവി വഹിക്കുന്നവർ പറയുമ്പോൾ അവിടെയാണ് അപകടം ഉള്ളത് അവിടെയാണ് ഈ ഭരണഘടന നമ്മെ പരിപാലിക്കും നമ്മെ സംരക്ഷിക്കും എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് ഇരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയാതെ പോകുന്ന അവസ്ഥ ഇവ ഭരണഘടനയുടെ മൗലികമായ ഘടനയിലൊന്നും മാറ്റം വരുത്തരുത് എന്ന് കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ബേസിക് ഫീച്ചർ അതൊക്കെ നമുക്ക് കേട്ട് പരിചയമുണ്ട് എന്താണ് ഈ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടനയുടെ മൗലിക ഭാവം എന്നാൽ എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ബഹുമാനായ സ്പീക്കർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ തന്നെ ആ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു സോവറിൻ സെക്കുലർ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടത് അതല്ല ആ പ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷം അതിന് താഴേക്ക് പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ നീതി മൂന്നിൻ്റെ തരത്തിലുള്ള നീതിയാണ് സാമൂഹ്യ നീതി രാഷ്ട്രീയ നീതി സാമ്പത്തിക നീതി നീതി സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യം ഈ വക കാര്യങ്ങൾ ആണ് ഭരണഘടന ഉറപ്പ് നൽകുന്നത് അതിനെല്ലാം ഉപരിയായി ഡിഗ്നിറ്റി അന്തസ് അപമാനകരമായി ജീവിക്കാനല്ല നമ്മൾ വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അന്തസ്സോട് ജീവിക്കണം ഇതെല്ലാം ഉറപ്പ് നൽകുന്ന അതിവിശിഷ്ടമായ ഭരണഘടന ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യം ശ്രേഷ്ഠമായി മാറിയത് എനിക്ക് അക്കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മെ ഉയർത്തിയത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ടത് റിപ്പബ്ലിക് ദിനമാണ് എന്ന് പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ആ കാരണം കൊണ്ടാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അവിടെ നിന്നെല്ലാം വിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത് എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിൽ കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് മത മതാധിഷ്ഠിതമായ രാഷ്ട്രവ്യവസ്ഥയല്ല നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് മതാതീതമായ രാഷ്ട്രവ്യവസ്ഥയാണ് മതനിരപേക്ഷമായ രാഷ്ട്രവ്യവസ്ഥയാണ് മതാതീതവും മതനിരപേക്ഷവുമായ ഈ രാഷ്ട്രവ്യവസ്ഥയിൽ മതം എന്നത് ഓരോരുത്തരുടെയും സ്വകാര്യമായ ഒരു ഏർപ്പാടായി മാറണം മത സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് മതപരമായ അവകാശങ്ങളുണ്ട് അവയെല്ലാം പരിപാലിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് അതിലൊന്നും സംശയമില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ വന്ന് വന്ന് കുറെ കാലമായി ഈ ഹിന്ദുത്വ സൈദ്ധാന്തിക മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്ന ഒരു ആശയം ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാണ് ഇത് ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാണ് എന്നതിന് വ്യാപകമായ അംഗീകാരം കിട്ടിത്തുടങ്ങിയോ എന്ന് ആശങ്കയോടെ സംശയിത്തക്ക രീതിയിൽ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ദിവസങ്ങൾ സംഭവിച്ചു സ്പീക്കർ ഭഗവാന്റെ ഉദ്ഘാടകന്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ ആ പേര് പരാമർശിച്ചില്ലെങ്കിലും ആരാണ് പാർലമെന്റിൽ അത് പറഞ്ഞത് മതനിരപേക്ഷതയിൽ ശരണം വെച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ബാധ്യത ഏറ്റവും ബാധ്യസ്ഥമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി വഴി കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയല്ലേ പറഞ്ഞത് ഹിന്ദു ഇന്ത്യ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാണെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ ഹിന്ദു ആണ് രാജ്യം ഭരിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഒരു മതനിരപേക്ഷ റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെ പരമാധികാര സഭയായ പാർലമെൻറ്റിൽ ഒരാൾ സംസാരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായാൽ അവിടെയാണ് പ്രശ്നങ്ങളുള്ളത് അവിടെയാണ് പ്രശ്നങ്ങളുള്ളത് അവിടെയാണ് അപകടമുള്ളത് അപ്പോൾ എഴുപത്തിയഞ്ച് വർഷം നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കുന്ന ചരിത്രത്തിലെ ഒരു അത്യപൂർവ്വ നിമിഷത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആശങ്കകളും അപകടങ്ങളുമാണ് നമ്മളെ വേട്ടയാടുന്നതെങ്കിൽ 
നമ്മൾ നമ്മൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈ സംവിധാനത്തിൻ്റെ നിർമ്മാതാക്കളായ സൃഷ്ടി ശില്പികളായ സൃഷ്ടാക്കളായ നമ്മൾ നമ്മൾ ജനങ്ങൾക്ക് അത് ഉത്കണ്ഠയോടെ അതിനെ കാണേണ്ടി വരും നമ്മൾ മത മതത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മത മതങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന മൂല്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ജീവിക്കാൻ ബാധ്യതപ്പെട്ടവരല്ല അത് നമ്മുടെ കാര്യം ഓരോരുത്തരുടെയും കാര്യം ഇപ്പോൾ ശബരിമല കേസിലെ വിവാദ വിഷയമായ വിധിക്ക് ശേഷം ആ വിധി എഴുതിയ ബെഞ്ചിലെ ഒരു ഡയാജ്മെൻ തന്നെയാണല്ലോ അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പിന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു പുതിയ ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചു ഭരണഘടനാപരമായ ധാർമ്മികത കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റി എന്ന വാക്കാണ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റി അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിനുള്ള ബാധ്യത ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും ഉണ്ട് അതെന്താണത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതും മതങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന മൊറാലിറ്റി തമ്മിൽ പലയിടത്തും കൂടിച്ചേർന്ന് പോകും വലിയ അകൽച്ചയോ എതിർപ്പോ ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭരണഘടന മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആശയങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അത് വെറും ആശയങ്ങളല്ല സനാതനമായ തത്വങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് സനാതനമായ തത്വങ്ങളാണ് മാനവികതയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ അതിവിശിഷ്ടമായ മൂല്യങ്ങളാണ് അവയെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് സ്വാംശീകരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ പൗരന്മാർ തയ്യാറാകുമ്പോഴാണ് ഭരണഘടനാപരമായ ധാർമ്മികത എന്ന ആശയം പ്രാവർത്തികമാകുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം എല്ലാം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും എന്നർത്ഥം ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിനെ കുറിച്ച് പരാമർശമുണ്ടായാലും യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് എന്ന് ഒരു ബി ജെ പി നേതാവ് അല്ലെ പറഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നരേന്ദ്രമോദി നമ്മുടെ പാർലമെന്റിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ഒരു ദൃശ്യമുണ്ട് പാർലമെന്റിന്റെ മുന്നിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടന എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ ആ സെൻട്രൽ ഹാളിലേക്ക് കടക്കുന്ന പടവുകളിൽ സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നരേന്ദ്രമോദി പാർലമെന്റിനകത്തേക്ക് കടന്നത് ഒരു നിമിഷം ഞാൻ പോലും തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പാർലമെന്റിനോട് നമ്മുടെ പാർലമെന്ററി സംവിധാനത്തോട് ഇത്രമാത്രം ആദരവ് പുലർത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണല്ലോ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി എത്തുന്നത് എന്ന് ഒരു നിമിഷം ഞാനും സംശയിച്ചു പോയി അല്ലെങ്കിൽ ആശ്വാസത്തോടെ സംശയിച്ചു പക്ഷെ പിന്നീട് ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാകുമല്ലോ എല്ലാ കൊലയാളികളും തങ്ങളുടെ ഇരയ്ക്ക് മുന്നിൽ സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമം നടത്താറുണ്ട് ഇപ്പോൾ പണ്ട് പണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ശിഷ്യൻ തന്നെയാണ് ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്നത് കൊലയാളികൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പ് എന്ന് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ആ രാത്രിയിൽ ആ തോട്ടത്തിൽ അവർ സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്ന നിരത്ത് പടയാളികൾ എത്തുമ്പോൾ ആയുധധാരികളായ പട പടയാളികൾ എത്തുമ്പോൾ ഗുരുവിനെ ആശ്ലേഷിച്ച് ചുംബിക്കുകയാണ് യുദാസ് ആ ചുംബനമായിരുന്നു പിടിക്കാൻ വരുന്നവർക്കുള്ള സൂചന മഹാത്മാഗാന്ധിയോ മഹാത്മാഗാന്ധിയെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് ഗോഡ്സെ ഗോഡ്സെ നേരത്തെ ഉണങ്ങുന്നുണ്ട് കുനിഞ്ഞ് ശിരസ് പാദത്തിൽ തൊട്ട് എഴുതിച്ചതിന് ശേഷമാണ് മറച്ചു വെച്ചിരുന്ന തോക്കെടുത്ത് ഉന്നം പിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അമാതരവ് എന്നത് അത് 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 വലിയ പ്രശ്നമുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് പാർലമെന്റിനോട് അത്രമാത്രം ആദരവ് കാണിച്ചുകൊണ്ട് മുൻപ് ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ആദരവ് പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിലത്ത് വീണ് കിടന്ന് എഴുന്നേറ്റ് അദ്ദേഹം അകത്തേക്ക് കടന്നതിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെ നമ്മുടെ പാർലമെന്റിനെ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയെ നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തെ ഈ നരേന്ദ്രമോദി എന്ന പ്രധാനമന്ത്രി എപ്രകാരം കൈകാര്യം ചെയ്തു എന്ന് ഏഴ് വർഷത്തെ കാര്യമല്ലേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യം എന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യം എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ ഏറ്റവും വലുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ടർമാർ പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക് പോകുന്ന രാജ്യം അത്രയേ അതിനർത്ഥമുള്ളൂ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ വിശിഷ്ടമായ മഹത്തായ ജനാധിപത്യം ഇന്ത്യയിലേതാണ് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല 
ഈ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഈ തോത് നിർണയിക്കുന്ന ചില സൂചിക തയ്യാറാക്കുന്ന ചില ഏർപ്പാടുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ പ്രചാരണ രാജ്യങ്ങളിലുണ്ട് ചില മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളും മറ്റ് ഇരു സ്ഥാപനങ്ങളും ഒക്കെ ചേർന്നാണ് ആ ഇൻഡെക്സ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എവിടെയാണ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് രാജ്യങ്ങളാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയിൽ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ളത് ആ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയാനും കഴിയില്ല എന്നിട്ടും ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം ആഗോള ജനാധിപത്യ ഇൻഡെക്സിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ആണ് അതാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യം എന്ന് നമ്മൾ സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലോകം നൽകുന്ന അംഗീകാരം അതാണ് ആ സൂചികയിൽ നമ്മൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമതായി നിൽക്കുന്നു അതിനും താഴേക്ക് പിന്നെ അത്ര അധികം രാജ്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നാമത് നിൽക്കുന്ന എവിടെയാണ് ഏത് രാജ്യമാണ് അത് ഈ സ്കാൻഡേവിയ എന്ന പ്രദേശമുണ്ട് അവിടെ ഈ നോർവേയും സ്വീഡനും ഒക്കെ മാറി മാറി ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് വരും ജനാധിപത്യത്തിന്റെ സൂചികയിൽ അവർ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് സന്തുഷ്ടി ഹാപ്പിനെസ് അതിന്റെ സൂചികയിലും അവർ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് അങ്ങനെ ചില രാജ്യങ്ങൾ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നു മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അഭിപ്രായ പ്രകടന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും അവർ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ഇവിടെ ഒന്നും നമുക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനം ഇല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സ്ഥാനം പരിതാപകരമായി താഴേക്ക് പോകുന്നു ഇക്കൊല്ലത്തെ നൊബേൽ സമ്മാനം സമാധാനത്തിനാണ് നമുക്ക് നൊബേൽ സമ്മാനം നൽകിയത് നൽകപ്പെട്ടത് രണ്ട് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കാണ് മനിലയിലും മോസ്കോയിലും ഉള്ള രണ്ട് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് ആ സമ്മാനം അവർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് ഓസ്ലോയിലെ പുരസ്കാര സമിതി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഒരു കാര്യം അഭിപ്രായ പ്രകടന സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ പരമ പ്രാധാന്യം പരമമായ പ്രാധാന്യം ലോകത്തിന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതിന് പ്രതീകങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ട് വ്യക്തികളെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഈ അഭിപ്രായ പ്രകടന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ അഭിപ്രായ പ്രകടന സ്വാതന്ത്ര്യവും ജനാധിപത്യവുമായി അഭേദ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിലെ മാധ്യമരംഗം ഇന്ന് ഏത് രീതിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊരു അന്വേഷണം ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഡൽഹിയിൽ നിന്നോ ബോംബെയിൽ നിന്നോ ഇറങ്ങുന്നതൊക്കെ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഒരു മാധ്യമവും സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഇന്ന് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് അത് പ്രഖ്യാപിത അടിയന്തരാവസ്ഥയായിരുന്നു അന്ന് സെൻസർഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു പത്രങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് സെൻസർഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ആ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടാണ് പത്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചതെങ്കിൽ ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിതമല്ല അപ്രഖ്യാപിത അടിയന്തരാവസ്ഥ എന്ന് പലരും കൂടെ കൂടെ പറയേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് സെൻസർഷിപ്പ് ഒന്നുമില്ല ഒരു നിയന്ത്രണവും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങൾ സ്വയം നിയന്ത്രിതരാണ് അവരുടെ സ്വയം സെൻസർഷിപ്പ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങൾ ഈ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ വലിയ തോതിൽ വലിയ തോതിൽ ഭയത്തിന് വിധേയരായി കഴിയുകയാണ് ഭയ ചകിതരായി കഴിയുകയാണ് എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് എന്നും എന്താണ് എഴുതാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്നും ഉള്ള കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് നല്ല വ്യക്തതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സെൻസർഷിപ്പ് ആവശ്യമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങൾ സ്വയം സെൻസർഡാണ് നിയന്ത്രിതരാണ് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ വ്യക്തികളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് വ്യക്തികളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജയിലുകൾ ജയിലുകളിൽ കഴിയുന്ന നിരപരാധികളായ കുറ്റം ചുമത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത വിചാരണ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത നിരവധി പേരുടെ പേരുകൾ പറയേണ്ടി വരും ഞാൻ എല്ലാവരുടെ ഈ പേരൊന്നും പറയുന്നില്ല ഒരേ ഒരു പേര് ഒരു പുരോഹിതന്റെ പേരാണത് സ്റ്റാൻഡ് സ്വാമി എന്നാണ് സ്റ്റാൻഡ് സ്വാമി റാഞ്ചിയിൽ റാഞ്ചിയിൽ ആദിവാസികൾക്ക് ഗോത്രവർഗക്കാർക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന സ്റ്റാൻഡ് സ്വാമി എന്ന പുരോഹിതൻ അദ്ദേഹത്തിന് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ജയിലിൽ എപ്രകാരമാണ് അന്ത്യശ്വാസം വലിക്കേണ്ടി വന്നത് 
അത്ര ദാരുണമായ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ആ മരണം അത് നമ്മൾ അതി അധികം പഴക്കമുള്ള ഒരു വിഷയമല്ല ഈ രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന അതിമഹത്തായ മൂല്യങ്ങൾ നീതി സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യം അന്തസ് ഇവ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോകാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ വന്നാൽ പിന്നെ ജനാധിപത്യം ഇല്ല ജനാധിപത്യം എന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളെ പോളിംഗ് ബൂത്തുകളിലേക്ക് അയക്കുന്നത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ അഭിപ്രായം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നു എന്നത് കൊണ്ടോ അത് ജനാധിപത്യം ആവില്ല പാർലമെന്റിൽ ഇപ്പോൾ ഭൂരിപക്ഷം പോലും വേണമെന്നില്ല എന്തും പാസ്സാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഭരണഘടനയെ സ്പർശിക്കാതെ എന്ന് പറയാമല്ലോ ഭരണഘടനയെ സ്പർശിക്കാതെ എന്തും നേടിയെടുക്കാവുന്ന എന്തും പാസ്സാക്കിയെടുക്കാവുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യം പാർലമെന്ററി പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യം എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ജമ്മു കാശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നൽകുന്ന ഒരു അനുച്ഛേദം നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിലുണ്ട് അനുച്ഛേദം മുന്നൂറ്റി എഴുപത് അനുച്ഛേദം മുന്നൂറ്റി എഴുപത് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജമ്മു കാശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തു കളയാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അനുച്ഛേദം മുന്നൂറ്റി എഴുപതിന് ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അത് അവിടെ തന്നെ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഒരു ദിവസം രാവിലെ പാർലമെന്റിലേക്ക് വരുന്നു എനിക്ക് സുപ്രധാനമായ ഒരു കാര്യം സഭയെ അറിയിക്കാനുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു കടലാസ് എടുത്ത് വായിക്കുന്നു എല്ലാവരും കൈയടിച്ച് പാസ്സാക്കുന്നു അനുച്ഛേദം മുന്നൂറ്റി എഴുപതിന്റെ തടസ്സമില്ലാതെ ജമ്മു കാശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി ഇല്ലാതായി എന്ന് മാത്രമല്ല സംസ്ഥാന പദവിയും ഇല്ലാതായി ആ സംസ്ഥാനത്തെ രണ്ടായി മുറിച്ച് രണ്ട് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ജമ്മു കാശ്മീരിലെ ജനങ്ങൾ ആ വിവരം അറിയുന്നത് എത്രയോ ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് തങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഇല്ലാതായി എന്ന കാര്യം ആ സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങൾ അറിയുന്നത് കുറെ ആഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞു കാരണം അതുവരെ അവിടെ ഇന്റർനെറ്റ് പ്രവർത്തനമില്ലായിരുന്നു അതാണ് ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം ഒന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇന്ത്യ ഷാൽ ബി എ യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പല കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഇടങ്ങൾക്കും സംസ്ഥാന പദവി വേണം എന്ന് ജനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുകയും അത് നേടിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാന പദവി ഇല്ലാതെയാവുകയാണ് നിരവധിയായ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇത് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിധ്വംസക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായ വിധ്വംസക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നേരിടുന്നതിന് നമ്മുടെ പാർട്ടികൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് അതിനുള്ള കെൽപ്പില്ലാത്ത അവസ്ഥ നമ്മുടെ പാർലമെന്റിന് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയെയും ജനാധിപത്യത്തെയും സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയാതായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ വളരെ പ്രയാസകരമായ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഈ അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷയോടെ ഉറ്റുനോക്കുന്നതിന് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ ജുഡീഷ്യറിയാണ് കോടതിയാണ് നമ്മുടെ ജുഡീഷ്യറി പ്രത്യേകിച്ച് ജുഡീഷ്യറിക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന സുപ്രീം കോടതി എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഞാനിപ്പോൾ കൂടുതൽ അതിന് വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എപ്രകാരമാണ് എന്ന് ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങളോട് പറയുകയുണ്ടായി മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ ജനാധിപത്യം ആശങ്കാകുലമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് യാദർശികമായി സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നല്ല നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചത് പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യമാണ് പക്ഷെ പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരു പാർട്ടി എല്ലാവരെയും വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും തടസ്സങ്ങളെയും അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന കാലമാണിത് അവർക്ക് വേണ്ടത് പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യമല്ല അവർക്ക് വേണ്ടത് അമേരിക്കൻ മാതൃകയിലുള്ള പ്രസിഡൻഷ്യൽ വ്യവസ്ഥയാണ് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ ഒരു നേതാവ് ഒരു രാജ്യം ഒരു നേതാവ് എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുമ്പോൾ അത് പല പേരുകളിലും നമ്മൾ ആ അവസ്ഥയെ വിശേഷിപ്പി വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഫാസിസം എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഏകാധിപത്യം എന്ന് പറയാറുണ്ട് പലതും പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് ജനാധിപത്യം എന്ന് പേരിട്ടുകൊണ്ട് അതാണ് ജനാധിപത്യം അതാണ് ശരിയായ പ്രായോഗികമായ ജനാധിപത്യം 
എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ആ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കുന്നതിന് അതിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന ഭരണഘടനയെ തന്നെ ഇല്ല ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് ഭരണഘടനാപരമായ പദവികൾ വഹിക്കുന്നവർ തന്നെ അത്തരം പ്രസ്താവനകളുമായി മുന്നോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ അവിടെ നമ്മുടെ പ്രാധാന്യം വല്ലാതെ വല്ലാതെ വളരെ 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 വർദ്ധിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ ഭരണഘടന നമ്മെ സംരക്ഷിക്കും എന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ നമ്മ നമ്മുടെ കാവലും കരുതലുമാണ് ഭരണഘടന എന്ന് നമ്മൾ കരുതി പക്ഷെ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഭരണഘടനയ്ക്ക് കാവലും കരുതലുമായി നമ്മൾ ജനങ്ങൾ മാറേണ്ടതായ സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു അത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഭരണഘടന നിർമ്മിച്ചത് അതിൻ്റെ സൃഷ്ടാക്കൾ ശില്പികൾ നമ്മൾ ജനങ്ങൾ ആണെങ്കിൽ അതിനെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ഉത്തരവാദിത്വവും നമുക്കുണ്ട് ആ ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഈ സെമിനാറിനെ ഞാൻ കാണുകയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം മുൻനിർത്തി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സായാഹ്ന ചർച്ച സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഭാരവാഹികളെ പ്രത്യേകമായി അനുമോദിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സമ്മേളനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നല്ല വിജയം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കും നന്ദി